రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ గా జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రాజ్భవన్ లో అబ్దుల్ చేత హైకోర్టు సీజే ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా ప్రమాణం చేయించారు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీకి మూడో గవర్నర్ గా అబ్దుల్ నజీర్ బాధ్యతలు చేపట్టారు ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం హైటీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు రాజ్భవన్ లో నూతన గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి రిటైర్ అయిన కర్ణాటకకు చెందిన అబ్దుల్ నజీర్ ను ఏపీకి గవర్నర్ గా నియమిస్తూ ఇటీవల కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నర్ గా వెళ్లారు కాగా జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ తో హైకోర్టు సీజే ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ కీలక తీర్పులు ఇచ్చారు అయితే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేయకుండానే నేరుగా దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి ప్రమోట్ అయిన వారిలో మూడో వ్యక్తిగా అబ్దుల్ నజీర్ గుర్తింపు పొందారు అనంతరం రాజ్భవన్ లో తేనేటి విందు నిర్వహించారు that i will faithfully execute the office of the governor of andhra pradesh and will to the best of my ability preserve protect and defend the constitution and will to the best of my ability preserve protect and defend the constitution and the law and that i will devote myself to the service and well being of the people of andhra pradesh and and the law and that i will devote myself to the service and well being of the people of andhra pradesh i draupadi murmu president of india hereby appoint sri justice retired s abdul nazir to be the governor of andhra pradesh with effect from the date he assumes charge of his office given at rashtrapati bhavan new delhi this 11th day of february in the year 2023 22nd maga 1944 saka in the 74th year of the republic of india signed draupadi marmu president of india vidyut korda karananga current kotalane samasya utpannam kaakunda mundastu cheriru cheyapattalani cm jagan mohan reddy adhikalanu aadesincharu boggu nilvala vishayalo kuda tagina jagatalu teesukovalannaru dharmal kendralaku boggu korda raakunda chudasina baadhyata adhikarlapai undannaru vesavilo vidyut demand raithulaku vidyut connection lu naanimaina vidyut sarfara taditara amsalapai cm jagan adhikarlato samiksha nirvahincharu రైతులు ఏ నెలలో దరఖాస్తు చేసుకుంటే అదే నెలలో విద్యుత్ కనెక్షన్లు మంజూరు చేయాలని సీఎం సూచించారు విద్యుత్ కొరత కారణంగా కరెంటు కోతలనే సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు బొగ్గు నిల్వల విషయంలో కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు ధర్మల కేంద్రాలకు బొగ్గు కొరత రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందన్నారు వేసవిలో విద్యుత్ డిమాండ్ రైతులకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా తదితర అంశాలపై సీఎం జగన్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు రైతులు ఏ నెలలో దరఖాస్తు చేసుకుంటే అదే నెలలో విద్యుత్ కనెక్షన్లు మంజూరు చేయాలని సీఎం సూచించారు మార్చి మూడు నాలుగో తేదీలో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న ఏపీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నేపథ్యంలో ఏపీ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో ప్రచురించిన టేబుల్ గైడ్స్ ను సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ టెంపుల్స్ బీచ్లు సోల్ స్పేస్ ఏ టు జెడ్ టేబుల్ గైడ్ పై ప్రత్యేక పుస్తకాలను ఇంగ్లీష్ జర్మన్ స్పానిష్ చైనీస్ భాషల్లో టూరిజం శాఖ ప్రచురించింది ఈ సందర్భంగా జగన్ మాట్లాడుతూ రానున్న రోజుల్లో ఏపీని టూరిజం డెస్టినేషన్ హబ్ గా తీర్చిదిద్దేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు పలు శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు మార్చి మూడు నాలుగో తేదీలో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న ఏపీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నేపథ్యంలో ఏపీ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో ప్రచురించిన టేబుల్ గైడ్స్ ను సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ టెంపుల్స్ బీచ్లు సోల్ స్పేస్ ఏ టు జెడ్ టేబుల్ గైడ్ పై ప్రత్యేక పుస్తకాలను ఇంగ్లీష్ జర్మన్ స్పానిష్ చైనీస్ భాషల్లో టూరిజం శాఖ ప్రచురించింది ఈ సందర్భంగా జగన్ మాట్లాడుతూ రానున్న రోజుల్లో ఏపీని టూరిజం డెస్టినేషన్ హబ్ గా తీర్చిదిద్దేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు పలు శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు వివేక హత్య కేసులో అవినాష్ రెడ్డికి సంబంధం లేదని వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణరెడ్డి అన్నారు ఆయనకు సంబంధం ఉన్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవన్నారు బీకెట్ రవి ఆదినారాయణ రెడ్డికి సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయని సజ్జల పేర్కొన్నారు వివేక హత్య కేసు విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరగడం లేదని కొందరికి టార్గెట్ చేస్తూ విచారణ చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు 
బీజేపీలో తన కోవర్టుల ద్వారా చంద్రబాబు సిబిఐ విచారణను ప్రభావితం చేస్తున్నారని సజ్జల మండిపడ్డారు ఎవరైతే మర్డర్ చేశారని దాంట్లో వీళ్ళు అలిగేషన్ చేసిన సునీల్ యాదవ్ జైల్లో ఉన్నారు ఒకవేళ అతను వీళ్ళు అన్నట్టు అక్కడ ఉంటే ఉండి ఉంటే ఎప్పుడు ఈ మూడేళ్ల నుంచి జరుగుతున్న వ్యవహారం మూడు నెలల నుంచి అంతకుముందు రెండు సీట్లలో ఇది చేశారు అప్పుడు తీసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా అలాంటి ఆధారం ఏదైనా వాళ్ళ దగ్గర పక్కాది ఉంటే ఈ సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతో జరుగుతున్న ఈ డ్రామాలు అక్కడ పోయి ఈయన ఏదో క్లీన్ చేయించారని ఒంగోలు చేశారని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫోన్ చేశారు ఇవన్నీ ఎందుకు అదే అదే పక్కా ఇది ఆధారం అప్పు ఏదైతే మద్దతు చేసిన అతను ఇక్కడ ఇంట్లో ఉన్నాడు అనేది కానీ వాళ్ళ చేతిలో నిజంగా ఉంటే ఉండి ఉంటే అది ఎప్పుడో వచ్చేది ఇంత తిప్పలు మోకాలకు బట్టలకు ముడివేసేటట్టు ఎక్కడెక్కడో పట్టకు రావాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు అసలు అది అబద్ధం క్లియర్ తెలుస్తుంది ఇస్తుంది దాంట్లో అది ఈ కాంటెక్స్ట్లో తీసుకురావాలి ఒకటి సెకండ్ అక్కడ మీరు జియోగ్రఫీకి వెళ్ళగా అక్కడ పోయి చూస్తే ప్లేస్ అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి నివాసం కానీ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనుకుంటున్న ఆ నివాసం కానీ వివేకానంద రెడ్డి గారి ఇల్లు కానీ భాస్కర్ రెడ్డి గారు అవినాష్ గారి వాళ్ళ ఇల్లు కానీ అన్నీ అక్కడెక్కడ యాభై మీటర్లు వంద మీటర్లు ఉండే ఏరియా అది ఆ గూగుల్ ఎకౌంట్ ఏమొస్తుందో తెలియదు వీడియో ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు వాళ్ళకి తెలియదు అది పూర్తిగా అబద్ధం అనేది దాంట్లోనే తెలుస్తుంది ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇప్పుడు బయటకు తీయడం దాంట్లో రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ హాస్టల్లో ప్రభుత్వం డైట్ ఛార్జీలు కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు పెంచుతున్నట్లు ఏపీ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మేరుగా నాగార్జున తెలిపారు ఐదు నుంచి పదవ తరగతి వరకు పద్నాలుగు వందలు ఇంటర్ డిగ్రీ వరకు పదహారు వందలు పెంచుతున్నట్లు వివరించారు అదేవిధంగా ఏడు నుంచి పదో తరగతి వరకు బాలురకు రెండు వందలు బాలికలకు రెండు వందల యాభై రూపాయల చొప్పున కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు కూడా పెంచామని చెప్పారు విద్య అందరికీ ముఖ్యమన్న భావంతో సీఎం జగన్ పాలన చేస్తున్నారని ఆయన కొనియాడారు రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ పాఠశాల విద్యాశాఖ విభజన ప్రభుత్వం విభిన్న ప్రతిభావంతులు బాల సంక్షేమ హాస్టల్ సందు పిల్లల యొక్క పరిస్థితిని ప్రస్తుత పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డైట్ ఛార్జీలు కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు పెంచడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది లో పెంచిన తర్వాత ఇప్పటికీ దాని మీద ఒక ప్రత్యేకమైన దృష్టితో ఈ యొక్క డైట్ ఛార్జీలు మూడవ తరగతి నుంచి నాలుగవ తరగతి వరకు ఫ్రీ మెట్రిక్ వస్తు గృహాలు మరియు గురుకుల పాఠశాలలో చదువుకునే పిల్లలకు ప్రస్తుతం వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే పెంచిన డైట్ ఛార్జీలు పదకొండు వందల యాభై రూపాయలు అట్లాగే ఐదవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు ఫ్రీ మెట్రిక్ వస్తు గృహాలు మరియు గురుకుల పాఠశాల పిల్లలకు ఇది వరకు పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటే పద్నాలుగు వందల రూపాయలు అలాగే ఇంటర్ ఇక పైన ఉన్నత చదువులు చదువుకునే పిల్లలకు ఇది వరకు పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు పదహారు వందల రూపాయలు డైట్ ఛార్జీలు పెంచడం జరిగింది దీంతో పాటు కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ కూడా మూడు నుంచి ఆడు ఆరు తరగతుల వరకు విద్యార్థులకు అయితే ఇది వరకు వంద రూపాయలు ఉండేది బాలికలకు అయితే నూట పది రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు బాలులకు అయితే నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు బాలికలకు నూట ముప్పై రూపాయలు అట్లాగే ఏడవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు కూడా పిల్లలకు అయితే బాలులకు ఇది వరకు నూట ఇరవై ఐదు ఉంటే బాలికలకు నూట అరవై రూపాయలు ఉండేవి ఇప్పుడు బాలురకు అయితే రెండు వందల రూపాయలు బాలికలకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచడం జరిగింది అలాగే హెయిర్ కటింగ్ చేసుకోవటానికి మూడవ తరగతి యాభై తరగతుల వారికి ఇదివరకు ముప్పై రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు యాభై రూపాయలు పెంచడం జరిగింది ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు పర్టికులర్ గా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు అంతా ఉంటే చదువుకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇస్తూ కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తా ఉంటే దానిలో భాగంగా పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలకు హాస్టల్స్ లో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో ఉన్న వారికి ఈ యొక్క డైట్ ఛార్జెస్ ఎన్హాన్స్ చేయడం అనేది చాలా ఉపయోగకరమైనదిగా భావిస్తా ఉన్నాం చంద్రబాబును పిచ్చాస్పత్రికి తరలించాల్సిన అవసరం ఉందని గుడివాడ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని ఫైర్ అయ్యారు గన్నవరం ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసే విధంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నాడని అతని ఛాలెంజ్లకు భయపడేవారు ఎవరూ లేరన్నారు ముందు ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి తర్వాత ఛాలెంజ్లు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు చంద్రబాబుకు బాలకృష్ణ పూనినట్లున్నాడంటూ ఎద్దేవ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక శాసనసభ్యుడిగా గెలిచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఇప్పటికీ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉంటూ శాసనసభ్యుడిగా గెలిచినప్పుడు అసెంబ్లీకి వచ్చి ప్రమాణం చేశాడు రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి పనిచేస్తానని చెప్పి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ తీసుకున్న రోజు రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తానని చెప్పి ప్రమాణం చేశాడు ఈ రాజ్యాంగం ఈ భారతదేశంలో ఉండగా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ నడిపేటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు పోలీసులు లేకుండా బ్లాక్ హ్యాట్స్
ఇతను ఛాలెంజ్ చేయగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చేస్తాడా సరే ఆడు బ్రెయిన్ లెస్ కిడ్ లోకేష్ తిరుగుతా వాడు మాట్లాడుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నీకు ఛాలెంజ్ నువ్వు రా దమ్ము ఉంటే కొట్టుకుందాం తిట్టుకుందాం అంటే ఆడేదో పిల్లడు ఆడి బ్రెయిన్ లెస్ కిడ్ బ్రెయిన్ లేకుండా పుట్టాడు ఆడికి రాజ్యాంగం గురించి తెలియదు ఎప్పుడు వార్డు కౌన్సిలర్ గా లేదా వార్డు మెంబర్ కూడా గెలవలేదు ఆడేదో ఊహించుకుని ఆడి బాబుని చూసి ఊహించుకుని ఆ వచ్చేటువంటి పోకోడి బ్యాచ్ని చూసి ఆడేదో పిచ్చివాడు అవుతున్నాడు పిచ్చివాడు అనుకుంటే వాడి బాబు వీడి కూడా ఎక్కిచ్చినట్టు ఉన్నాడు వాడి పిచ్చి వీడు వాళ్ళ గన్నవారం వెళ్ళి ఓపెన్ చేయాలని అంట మీరు రండి కొట్టుకుందాం అన్నాడు నేను చంద్రబాబు నాయుడు ఒకటే కోరుతున్నా ముందు నీ శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చెయ్యి తర్వాత నీ ప్రతిపక్ష హోదా పోతుంది ఆటోమేటిక్ గా శాసనసభ్యుకి రాజీనామా చేస్తే దానికి కూడా చేసేయి నీకు ఉన్నటువంటి బ్లాక్ క్యాట్ ని నాకు అవసరం లేదు నాకు ఎటువంటి సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు నేనే పెద్ద తురుంగాన్ని కత్తిరాంధాసుని నేనే పోటు కానీ ఎవడొచ్చిన ఎదురు నా ముందు నిలబడలేడు కాబట్టి వాళ్ళు నాకు అవసరం లేదని చెప్పి కేంద్రం ఒక లేఖ రాయమని చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే రాజ్యాంగాన్ని నమ్ముకుని ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్ముకుని దేవుని నమ్ముకుని ఆయన అధికారంలోకి వచ్చి రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఇటువంటి పిచ్చి ఛాలెంజ్లకి స్పందించడం గన్నవరం వెళ్ళి స్పందించావు కాబట్టి నేనో వంశీనో మాకు ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీని వదిలేసి అదేవిధంగా మాకు వచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం ప్రకారం వచ్చినటువంటి శాసనసభ సభ్యత్వాలను కూడా రాజీనామా చేసేసి మనం బయటికి చూస్తే మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు నిన్న ఇంట్లో మమ్మల్ని మా ఇంట్లో అరెస్ట్ చేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడతారు ఉపయోగం లేదు మీ తమ్ముడు పశువులు డాక్టర్ అని చెబుతున్నావు కదా ఆయన ఫోన్ చేయి ఫోన్ చేసి వంశీ నేను పలానా నల్లమల్ ఫారెస్ట్ లో ఉంటాను నా జనాన్ని వేసుకుని నువ్వు నీ నాని వస్తాడు ఎవడు వస్తాడు మీరు రండి అని చెప్పు లేదా ఆ పక్క బందర్ సముద్రంలో పోదాం ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు వెళ్తే అంత కూడా ఇక భారతదేశానికి సంబంధం ఉంటుంది అదంత అంతర్జాతీయ దీంతో పోతాయి అక్కడ పడవలు వెళ్ళి కొట్టుకుందాం గన్నవరం ఘటనలో ధ్వంసమైన టీడీపీ కార్యాలయాన్ని ఆ పార్టీ నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు పరిశీలించారు పార్టీ నేత దొంత చిన్న కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అల్లర్లలో దగ్ధమైన వాహనాలను కూడా పరిశీలించారు చంద్రబాబు పర్యటన నేపథ్యంలో పట్టణంలో విస్తృత పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఎటువంటి అవంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు గన్నవరం ఘటనలో ధ్వంసమైన టీడీపీ కార్యాలయాన్ని ఆ పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు పరిశీలించారు పార్టీ నేత దొంత చిన్న కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అల్లర్లో దగ్ధమైన వాహనాలను కూడా పరిశీలించారు చంద్రబాబు పర్యటన నేపథ్యంలో పట్టణంలో విస్తృత పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు గన్నవరం ను మరో పులివెందులుగా మారుస్తున్నారని టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఫైర్ అయ్యారు రాష్ట్రంలో అవినీతి సైకో పాలన పోవాలన్నారు బెదిరిస్తే పారిపోతామనుకుంటున్నారేమో పోరాడుతూనే ఉంటామని ఆయన హెచ్చరించారు ఎన్ని వేల మంది వస్తారో రండి అంటూ సవాల్ విసిరారు పోలీసులతో తప్పుడు పనులు చేయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు జగన్ ను నమ్ముకున్న వాళ్లంతా జైలుకు పోతారని చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కేసులు పెట్టాం ఇంతవరకు పోలీసులు వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా చేయలేని సిగ్గుమాల వ్యవస్థ రాష్ట్రంలో ఉంది ఎవరిని అరెస్ట్ చేశారు చెప్పండి టైం టు టైం వైట్ పేపర్ ఇవ్వండి నేను ఆ మాట చెప్పాను బాధితుల మేమి దాడులు మా మీదనే ఆఫీస్ మాది మా ఆఫీస్ మీదనే దాడి కార్లు మావే మా కార్లే ధ్వంసం కడాన మమ్మల్నే బట్టకుపోయి ఏకపక్షంగా రాత్రంతా తిప్పి పోలీస్ టార్చర్ గురి చేసి తర్వాత మమ్మల్ని జీవి పంపించారు మీ ఇష్టం ఏమైనా జీవించు దాన్ని సమర్థిస్తూ మళ్ళా ఎస్పీ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ రేపు నేను వస్తానే ఒక ఎంక్వైరీ చేసి నేను పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీఎం గా ఉన్నా పదహైదు ఏళ్ళు అపోజిషన్ లీడర్ గా ఉన్నా కానీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం నేను కూడా తమ్ముడు ఇవి చాలా రోజులు జరగవు ఇవి నేను ఒక ప్రజాస్వామ్యవాదిగా ముందుకు పోయాను రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తే అలో చేశాను రాజశేఖర్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తే అలో చేశాను నేను చేసిన పని ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజా సంక్షేమం కోసం అభివృద్ధి కోసం జీవన ప్రమాణాలు పెంచడానికి అనునిత్యం పనిచేశాను లాండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి పనిచేశాను దుర్గగుడి అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని నూతన పాలక మండలి చైర్మన్ కన్నాటి రాంబాబుకు ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ సూచించారు భక్తులకు అన్ని వసతులు కల్పించడంతో పాటు శీఘ్ర దర్శనం కలిగేలా చూడాలన్నారు శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వాళ్ళ దేవస్థానం మహామండపం ఏడవ అంతస్తులో ఏర్పాటు చేసిన పాలక మండలి చైర్మన్ కార్యాలయాన్ని ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ కన్నాటి రాంబాబు పూర్తి స్థాయి బాధ్యతలను స్వీకరించారు పలువురు వైసీపీ నాయకులు ఆయనకు అభినందనలు తెలియజేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి
సీఎం జగన్ దుర్గగుడి అభివృద్ధికి డెబ్బై కోట్లు మంజూరు చేశారని గుర్తు చేశారు దేవాలయ అభివృద్ధికి కృషి చేయడంతో పాటు భక్తులందరికీ అన్ని వసతులు కల్పించాలని సూచించారు కొన్ని మీడియా సంస్థలు దేవాలయ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు చైర్మన్ రాంబాబు మాట్లాడుతూ దుర్గగుడి అభివృద్ధికి తన వంతు సహకారం అందిస్తామని తెలిపారు ఈ రోజు శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం యొక్క చైర్మన్ గారు కార్యాలయంలో ఈ రోజు వారి ఆఫీసు ప్రారంభించడం జరిగింది సంతోషమైన వారితో ఈరోజు రాంబాబుకి చైర్మన్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవకాశం కల్పించడం వారికి యొక్క కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం గతంలో ఇదే దేవాలయానికి మా పైలా సోమినాయుడు గారు నగరాల సామాజిక వర్గం బీసీ సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి అవకాశం కల్పించారు ఈ రోజు కర్ణాట రాంబాబు గారు కూడా బీసీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఎందుకంటే బీసీలకి ప్రధ ప్రాధాన్యత ఇస్తారన్న సంగతి మనందరం కూడా తెలిసిమే బీసీ కావచ్చు ఎస్సీ కావచ్చు ఎస్టీలు కావచ్చు అందరికీ కూడా అన్ని వర్గాలని కూడా చక్కగా పైకి తీసుకొచ్చే విధంగా ఊరికే ఇదివరకు ఇంతకు ముందు గతంలో మాటలు మాత్రం చెప్పేవాళ్ళు ఈరోజు చేతలతో చూపెట్టే వ్యక్తి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పిన కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటే తప్పకుండా ఈ నూతన పాలక మండలం ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే డెబ్బై కోట్ల రూపాయల నిధులు విడుదల చేశారో వాటన్నింటినీ కూడా అభివృద్ధి చేసుకునే విధంగా ఎందుకంటే మంచి అవకాశం వచ్చింది ఈరోజు పాలక మండల సభ్యులకి గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి చేయలేని విధంగా డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డబ్బులు రిలీజ్ చేసి వాటికి అన్ని కూడా నిర్మాణాలకు అన్ని కూడా రెడీ అవ్వడం జరిగింది తప్పకుండా వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళ టెన్నూర్లోనే వాటిని ప్రారంభోత్సవం కూడా జరుగుతాయి ఈ యొక్క దేవాలయ యొక్క రూపురేఖలు అన్ని మార్చే విధంగా వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా అన్ని సౌకర్యాలతో అమ్మవారి యొక్క దర్శనం కూడా జరిగే విధంగా కూడా వీళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పిన కూడా తెలియపరచుకున్నాను కర్ణాటక రాంబాబు గారిని ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది అలాగే మనకి పద్నాలుగు నెంబర్లు మనకి గుడి నెంబర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రోజు రాంబాబు గారు తన ఛాంబర్ ని ఓపెనింగ్ చేయటం ఈ కార్యక్రమానికి మన మాజీ మంత్రివర్యులు శాసనసభ్యులు మన వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే డిప్యూటీ మేయర్స్ అలాగే పలు కార్పొరేటర్లు రావడం జరిగింది అలాగే పాలక మండల సభ్యులందరికీ అమ్మవారికి ఎంతో సేవ చేసుకునే అదృష్టం దొరికింది వాళ్ళందరూ చాలా చక్కగా అమ్మవారి సేవ చేస్తూ మనకి రాబోయే దసరా నవరాత్రులు గానీ భవానీ దీక్షలు గాని చాలా చక్కగా ప్రజలకి ఎంతో వాళ్ళు ప్రశాంతంగా వచ్చి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని వెళ్లే విధంగా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలి నిత్య దర్శనాలకు వచ్చే వాళ్ళకి చక్కని అమ్మవారి దర్శనం కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాము అలాగే అమ్మవారి గుళ్ళో ఏదైనా అవకతవకలు జరిగిన ఇక పైన చైర్మన్ గా రాంబాబు గారు గానీ నెంబర్లు గానీ పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు ప్రతిదీ పరిశీలిస్తారు అలాంటి అవకాశాలు ఉండవు దయచేసి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారి మీద డైలీ ఏదో ఒకటి రాస్తున్నారు ఇంత దేవాదాయ శాఖ మినిస్టర్ గా ఉంటూ ఒకసారి మీరు పరిశీలిస్తే విజయవాడ నగరంలో మాత్రమే పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో మాత్రమే ప్రతి గుడికి పునర్నిర్మించి ప్రతి గుడికి పునర్వైభవం వచ్చే విధంగా ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క గుడిని ఆయన డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఏ ఒక్క విషయంలో ఆయన ఏలెత్తి చూపించే అవకాశం ఏ ఒక్కరికి లేకుండా ఆయన రెండేళ్ళ రెండున్నర ఏళ్ల కాలంలో చాలా చక్కగా దేవాదాయ శాఖ ఆయన పరిపాలించడం జరిగింది కానీ కొన్ని మీడియాలు చాలా దుర్భాషలు రాయటము ఏదో అవకతవకలు జరిగిపోతున్నాయి ఎమ్మెల్యే గారు ఆధ్వర్యంలో ఆయన రాయటం అన్నది మేము ఖండిస్తున్నాము గామల్లేశ్వర దేవస్థానం అమ్మవారి ఆలయంలో చైర్మన్ కార్యాలయాన్ని నా కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగించడం జరిగింది ఈ ప్రారంభోత్సవానికి మా నాయకుడు మా అన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి ఎల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే నా సోదరి విజయవాడ ప్రథమ మహిళ పౌరురాలు అయినటువంటి రాయన భాగ్యలక్ష్మి గారు అలాగే మా పాలక మండలి సభ్యులు అలాగే మా ముఖ్యులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యులు అభిమానులు కార్పొరేటర్స్ చైర్మన్లు డిప్యూటీ మేయర్లు వీళ్ళందరూ వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా అమ్మవారి దేవస్థానంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ అలాగే అభివృద్ధి కానీ అన్నీ కూడా ఇంకా మునుముందు ప్రజలకి భక్తులకి అన్ని సౌకర్యాలు చేసిన విధంగా అందరికీ అనుగుణంగా ఈ పాలక మండలి పనిచేస్తుందని చెప్పి మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాలి రానున్న రోజుల్లో భక్తులు మనోభావాలు ఇంకా ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతున్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా పరిశీలించి ప్రతి దాని మీద కూడా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వరకు అధికారుల పరిపాలన అనేది మా పాలక మండలి లాస్ట్ టైం సోమినాయుడు గారు చేసినప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక సంవత్సర కాలం వ్యవధిలో అధికారుల పరిపాలన అనేది జరిగింది ఇప్పటి నుంచి మా పాలక మండలి పరిపాలన జరుగుతుంది ఆ పాలక మండలిలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇంకా ఇతరత్ర ఏమైనా ఉన్నా కానీ అవన్నీ కూడా మేము దృష్టి పెట్టి భక్తులకి పెద్దపేట వేయటానికే మేము పాలక మండలి పనిచేస్తుంది ఈ రోజున మేము ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్